நமசிவாய ருத்ரபரிகார் ரக்ஷா சென்டரிலிருந்து தாந்திரீக ஜோதிடர் ஸ்ரீ வாமனன் சேஷாத்ரி எத்தனையோ முறை குபேர வழிபாடு செய்தாகிவிட்டது மகாலட்சுமி வழிபாடு செய்தாகிவிட்டது ஆனாலும் என்னுடைய பண நிலைமை எனக்கு வரக்கூடிய பணங்களின் தடைகள் மற்றும் கடன்கள் என்னை சுழற்றி கொண்டே வருகின்றன அப்படின்னு வருத்தப்படுற மாதிரியான ஒரு நபராக நீங்கள் இருந்தால் இதை கண்டிப்பாக முழுமையாக கேட்கவும் ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் அதாவது இந்த குபேரருக்கும் சரி மகாலட்சுமி மகாலட்சுமிக்கும் சரி மகாலட்சுமி தாயாருக்கும் குபேரருக்கும் பணத்தை அள்ளி வழங்கியவர் செல்வ செழிப்பை அவர்கள் தக்க வைத்து கொள்ள அருளியவர் ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் மட்டுமே தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் நூறாண்டுகளுக்கும் மேலாய் போர் நடந்து வருகிறது அப்பொழுது அந்த போரிலே தேவர்கள் அனைவரும் இந்திரன் முதல் கொண்டு குபேரர் மகாலட்சுமி போன்ற அனைவரும் தங்களின் செல்வ நிலையை இழக்கின்றனர் இந்த சமயத்திலே மீண்டும் அந்த செல்வ நிலைமை மேலோங்க யாரை போய் கேட்பது என்ன செய்வது நம்மிடமே பணம் இல்லையே என்று அவர்கள் வருந்தி கொண்டிருந்த சமயம் ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவரை கண்டு அவரை வணங்கி சிவபுரூபமான அவரை வணங்கி தங்களின் செல்வ நிலையை மீண்டும் தக்க வைத்து கொண்டனர் அதாவது குபேரருக்கே வந்து அந்த செல்வத்தின் கடவுள் என்று கூறக்கூடிய குபேரருக்கே அந்த நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர் மட்டுமே ஆகையினாலே இந்த ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவரை வழிபடுவதன் மூலமும் அவருக்குண்டான பூஜைகள் செய்வதன் மூலமும் அந்த ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவருக்குண்டான ஹோமத்தில் கலந்து கொள்வதன் மூலமும் நாம் கண்டிப்பான நிலையிலே நம்மளுடைய பணநிலையை கடன் பிரச்சனைகளை தீர்த்து கொள்ளலாம் அப்பொழுது தினசரி வழிபாடு செய்வது என்பது ஒரு விதமான ஒரு உன்னதம் அடுத்தது பூஜைகள் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து அது வந்து அதற்கும் மேலான ஒரு நிலை இவற்றிற்கெல்லாம் மேலான நிலை என்று பார்க்கும் சமயம் ஸ்வர்ணாகர்ஷண வயிறவருக்கு செய்யக்கூடிய ஹோமம் இந்த ஹோமம் வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் மூன்று மணி அளவிலே சென்னை மேற்கு மாம்பழத்தில் கவரை தெரு ஏஎம்ஆர் திருமண மண்டபத்தில் நடக்க உள்ளது இதில் கலந்து கொள்ள எவ்வித கட்டணமும் இல்லை இதிலே வேறொரு சூட்சமும் உண்டு குபேரர் சிலை மகாலட்சுமி சிலை இது போன்ற வழிபாட்டு சிலைகளையோ படங்களையோ பிறருக்கு பரிசளிப்பது மிக சிறந்த ஒன்று எப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த குபேரரை வைத்து நம்ம வந்து ஒரு படத்தை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் ஒரு பொம்மையை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் அதாவது அவருடைய சிலையை ஒருத்தருக்கு கொடுக்குறோம் அல்லது மகாலட்சுமி சிலையை வாங்கி கொடுக்குறோம் அல்லது நம்ம மகாலட்சுமி சிலையை ஒரு கோவிலை கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு அவர்கள் வழிபாடு செய்ய செய்ய அவர்களுக்கு எவ்வித நன்மைகள் நடக்கிறதோ அதே போன்று அதை கொடுத்த நமக்கும் நம்மளுடைய கர்ம வினைகள் தீர்ந்து நல்லவை நடக்க தொடங்கும் அதுபோன்று இந்த ஹோமத்திலே கலந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் பிறரையும் அழைத்து வந்து அவர்களையும் வளம் பெறச் செய்வது உங்கள் வாழ்வில் மிகச்சிறந்த ஒரு நல்வழியை ஏற்படுத்தும் என்பது உறுதி இதிலே இன்னொரு சுற்றமும் உண்டு இந்த நாள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்திலே உள்ளது திருவாதிரை நட்சத்திரம் இருக்கும்பொழுது தான் வந்து நம்ம வந்து ஹோமத்தை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஹோம பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் குபேரருக்கு உகந்த குளிகை நேரம் அதாவது சனியின் மைந்தனான குளிகனுக்கு உண்டான நேரத்திலே ஆரம்பிக்கிறோம் ஆரம்பித்து ராகு காலத்திலே ஹோமம் முடிவு பெறுகிறது இது இந்த மாதிரி அமைவது ஒரு மிக 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 அபூர்வமான ஒன்று இதிலே கலந்து கொண்டு மந்திர உபதேசங்கள் அனைத்தையும் கேட்டு ஹோமத்தினை கண்டு பக்தி பரவசமாய் வழிபடுபவர்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த நாளில் மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை உண்டு செய்யும் என்பது உறுதி இதற்கு சங்கல்பம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு விரும்புகிறவங்க அல்லது அன்னதானத்திற்கு ஏதாவது நன்கொடை கொடுக்க வேண்டும் என்று விரும்புவர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள நம்பரில் வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் சங்கல்பத்தை பொறுத்தவரை சூட்சுமமான முறையிலே நான்கு வித சங்கல்பங்கள் இதிலே அமைத்துள்ளோம் விருப்பமுள்ளவர்கள் அதில் கலந்து கொள்ளலாம் அல்லாதவர்கள் நேரிலே வந்திருந்து எவ்வித கட்டணமும் இன்றி பக்தியுடன் வழிபட்டு பலனை அடையலாம் நமசிவாயம்